നമസ്കാരം എഡിറ്റേഴ്സ് സ്വാഗതമാദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കോതമംഗലം മാർത്തോമ ചെറിയ പള്ളിയിൽ ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ സംഘർഷം പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെത്തിയ ഓർത്തഡോക്സ് വൈദികനെ തടഞ്ഞു വിശ്വാസികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി യാക്കോബായ സഭയുടെ സ്വത്ത് ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് ശ്രേഷ്ഠ ബസേലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമൻ കാത്തോലിക്ക ബാവ ജനങ്ങൾ വളരെ നാൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് കരുതും വനിതാ മുതൽ സർക്കാർ ചെലവിലാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ നിർബന്ധിച്ച് പങ്കെടുപ്പിക്കില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചെലവാകുന്ന തുകയുടെ കണക്ക് പിന്നീട് അറിയിക്കണം കെ എസ് ആർ ടി സി കണ്ടക്ടർമാർക്ക് ബോണ്ട് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ടോമിൻ ചിതശങ്കരി കെ എസ് ആർ ടി സിയെ സത്രമായി കരുതുന്നവർ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരണ്ട കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ എം പാനലുകാർക്ക് തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമം മൂലം പ്രതിസന്ധി തുടരും മലപ്പുറം കിളിനക്കോട് വിദ്യാർത്ഥിനികളെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അധിക്ഷേപിച്ചവർക്കെതിരെ കേസ് യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പോലീസ് പിടിയിൽ വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമം സദാചാര ഗൂണ്ടായുസത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ബ്യൂട്ടിപാലർ വെടിവെപ്പ് കേസിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു പുറത്തുവന്ന ഫോൺ സംഭാഷണം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ രവി പൂജാരിയുടെ ശബ്ദ സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കും പോലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ലീലാ മരിയ പോളിന്റെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തീർപ്പാക്കി മലപ്പുറം വേങ്ങര കിളിനക്കോട് വിദ്യാർത്ഥിനികളെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപമാനിച്ചവർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് നാട്ടുകാരിൽ നിന്നുണ്ടായ ദുരനുഭവങ്ങൾ വിവരിച്ച വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരുന്നു വിവാഹത്തിനെത്തിയ തിരൂരങ്ങാടി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്ലീനക്കോട് വെച്ച് നേരിടേണ്ടി വന്ന സദാചാര പോലീസിങ്ങിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പോസ്റ്റ് വീഡിയോ വൈറലായതോടെ സംഭവം വലിയ ചർച്ചയായി നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ചെക്കന്മാര് വരെ വിളിച്ച് ോട് വഴി വരുന്നവരൊക്കെ എമർജൻസി കയ്യിൽ കരുത കാരണം ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച് വെപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന് പിന്നാലെ കുട്ടികൾക്കെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചു ക്ലിനക്കോട്ടുകാരൻ അവകാശപ്പെടുന്ന യുവാക്കൾ പിറകെ മറുപടി മയത്തി പറഞ്ഞ ആൾക്കാരോട് ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഈ കിളനക്കോട് ബസർപ്പിന്റെ ചോയ അറിഞ്ഞാണ്ട് ബസർപ്പിന്റെ ചോയ അറിഞ്ഞോലാണ് ഈ കിളനക്കോട് എന്നുള്ള ഓർമ്മ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളെ മാറി മഫ്തി കുത്തിക്കാണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നാടിനെ അപമാനിച്ച പെൺകുട്ടികളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചുവെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം നവമാധ്യമങ്ങളോട് പ്രചരിപ്പിച്ചു ഇതോടെയാണ് കുട്ടികൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയവർക്കെതിരെ കലാപശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പോലീസ് കേസെടുത്തു റിപ്പോർട്ടർ മലപ്പുറം ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് എഡിറ്റേഴ്സ് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അബ്ദുള്ള മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അഷ്റഫ് അലി യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് മിനി ഒപ്പം തന്നെ ലാൽ കുമാർ സമൂഹ നിരീക്ഷകൻ എന്നിവർ ആദ്യം ഒ അബ്ദുള്ളയിലേക്ക് ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ള ഒരു കുറച്ചധികം പെൺകുട്ടികൾ ആഘോഷത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ അവരുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുന്നു അവർക്ക് അവിടെ വെച്ച് മോശമായ തരത്തിലുള്ള ചില ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അവർക്കെതിരെ ഇതേ തുടർന്ന് ആ പെൺകുട്ടികൾ സ്വാഭാവികമായും പ്രതികരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും അവർ പ്രതികരിക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം കാണിച്ചല്ലോ സാധാരണ പെൺകുട്ടികൾ കാണിക്കാത്ത ഒരു ചങ്കൂറ്റം ആ പെൺകുട്ടികൾ കാണിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനെതിരെ നടന്ന ഈ സദാചാര തെമ്മാടിത്തത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞാണ് ന്യായീകരിക്കാനാവുക അതെ വളരെ തമാശയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു ഗൗരവത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയോ അപ്പൊ അവരെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് പെൺകുട്ടികൾ കെട്ടിയാക്കിയിരുന്നു അവിടുത്തെ ചെക്കന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തില് ആ പെൺകുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് വളരെ ലളിതമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെ പിന്നീട് ഗൗരവത്തിലെടുക്കുകയും സംഭവം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമായ അതായത് നമ്മൾ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു പക്ഷേ ആൺകുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തും അവരും അത്ര ആദ്യത്തിൽ ഗൗരവത്തിലൊന്നും ആയിരിക്കൂല എന്നാൽ പോലും സംഭവം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തുക എന്നിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി കരയുന്നത് കേട്ടു ഞങ്ങൾ ആ നാട്ടുകാരെ ഒന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തതാണ
ഒരു പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നമസ്കാരം ഉണ്ട് സദാചാരം എല്ലാ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ആ പ്രദേശത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് സദാചാരമല്ല പ്രത്യേക സംസ്കാരമല്ല അവിടെയൊക്കെ എല്ലായിടത്തുള്ള സംസ്കാരം തന്നെ അവർക്കുണ്ടാകും പാടുള്ളൂ ആൾ ആൾക്കാർ പിന്നെ പെൺകുട്ടി എന്താണെന്നും കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളാകുമ്പോൾ അവർ ഒരു ഒരു സാ എന്താ സാപ്പാടിനിയുടെ കല്യാണത്തിൽ വന്നു അവിടെ നിന്ന് ഒരു സെൽഫി എടുത്തു ഇതിനൊക്കെ എന്താ ഇത്രയധികം ഞങ്ങൾ എഴുന്നൂറ് ഉറുപ്പ്യ ശമ്പളം അല്ല കൂലി വാങ്ങുന്നവർ അതായത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയേണ്ടത് പറയാൻ പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല സത്യത്തിൽ അതാണ് ദയവായി തുടരുക അരുക്കൻ മിനി ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പൊതുബോധമുണ്ടല്ലോ രൂഢമൂലമായി കിടക്കുന്ന ചില പൊതുബോധങ്ങളുണ്ട് അതായത് പെൺകുട്ടികൾ കുറച്ചധികം ആഘോഷത്തോടു കൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമായി ആൺ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒന്ന് അടുത്ത് ഇടപഴകിയാൽ ഓക്കെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ബഹുമാനിക്കാത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാത്ത തരത്തിലാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില രൂഢമൂലമായ പൊതുബോധങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ പൊതുബോധങ്ങളെ ഒന്നും മാറ്റാൻ കഴിയുമായിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സമൂഹ മനസ്ഥിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് വനിതാ മുതലിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുരോഗമനവാദത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വൈരുദ്ധ്യാത്മക പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്താനാവുക അപർണ വനിതാ മതിലും ഇതും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നേരത്തെ എനിക്ക് അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഓ അബ്ദുള്ള പോലുള്ള ആൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിൽ കാരണം കുട്ടികൾ ഇച്ചിരി മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് കുറച്ച് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പെൺകുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് വരികയും ഇത്തരത്തിൽ ആഘോഷപൂർവ്വം അവർ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് അസഹിഷ്ണുതയോടെയാണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതേസമയം അത് ഭയങ്കര സൊസൈറ്റിയിൽ പെൺകുട്ടികൾ ആ നിലയിലേക്ക് വളരുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരവും വളരെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുമാത്രമല്ല അവർ അതിനുശേഷം അവർക്കെതിരായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൈബർ ആക്രമണം നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയും കൂടി ആൺകുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് എനിക്കിതിൽ പറയാനുള്ളത് കാരണം ഒരു പെൺകുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അവർ പുരോഗമനപരമായി മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം പുറകിലോട്ട് ചിന്തിക്കുകയും ഈ പെൺകുട്ടികളെ ഒക്കെ മോശക്കാരികളായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളുടെ മനസ്സ് ഒരു തരത്തിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മനസ്സാണ് അത് ആ പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ അതിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ ശ്രമിച്ച പലപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇപ്പം ദിലീപിന് ഒരു അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒഫൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ജയിൽ വിമോചന വിമോചിതനാവുകയും ചെയ്ത ദിവസം അവിടെ അവരുടെ ആളുടെ ഫാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ അത് കൂടി നിന്ന് ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് കേരള സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂ ജനറേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള പിന്നോക്കാവസ്ഥ അത് വലിയ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലാണെങ്കിലും നഗരത്തിലാണെങ്കിലും ആൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എഴുപതുകളിലോ എൺപതുകളിലോ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളിൽ നിന്ന് മാറി ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ വായനയോ വായനശാലകളിലേക്കോ പോകാതെ പൂർണ്ണമായും നെറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾക്കപ്പുറം വെറുതെ ചാറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും സാമൂഹ്യമായും സാംസ്കാരികമായും വളരാത്ത ഒരു തലമുറയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പുതുതലമുറ ആകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നല്ല വിഷയം തന്നെയാണ് ശ്രീ ലാൽ കുമാർ അത് തന്നെയാണ് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നാണ് ആ പെൺകുട്ടികൾ ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ആൺ സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുവായ ധാരണ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആണഹന്ത എപ്പോഴും അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചു തരാൻ കഴിയില്ലോ പ്രത്യേകിച്ചും ചില ആൺ പ്രിവിലേജുകൾ ഉണ്ട് ഈ ആൺ പ്രിവിലേജുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നൊരു ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പുരോഗമനം പറഞ്ഞാലും നൂറ് ശതമാനത്തിൽ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പുരോഗമനപരമായെങ്കിലും ചിന്തിക്കാനെങ്കിലും തയ്യാറാകുന്നത് ബ
തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിനെ അപമാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവരെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വാദം ഒരാൾ ഒന്ന് വേറൊരു ആംഗിൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കി ആ പ്ലേസിനെ ഇവർ ഒരു ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മോശമായ രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഈ തോന്നിയവാസം കാണിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള അധികാരമൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായി നമ്മൾ നാട് പല നാടുകളിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ നാടിനെ രക്ഷപ്പെടാത്തതെന്ന് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതൊരു പബ്ലിക് വീഡിയോ ആക്കിയാൽ ആക്കിയാൽ ഇവർ തോന്നിയവാസം കാണിക്കുമോ ഇതിനൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മര്യാദ കടന്നും വൃത്തി കിടന്നുമാണ് ഈ പുരുഷ മേധാവിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതിന് സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് അത് എന്നാൽ പോലും സ്ത്രീകളെ അടിച്ചു താക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പല ആംഗിളും വരുത് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റിലാണ് ഇതിനെ കാണേണ്ടത് ഇതിനൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഇതിനൊരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താ പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം അത് ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് ഈ പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ സ്ത്രീകളെ അടിച്ചുതാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം നിലനിൽക്കുന്നത് അതിന് എന്നോട് എതിർക്കുന്ന ഒരു ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകാം പക്ഷേ സത്യാവസ്ഥ അതാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലം എന്താണ് ഇവരുടെ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷം മുന്നോട്ട് വരികയും ആ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നേടുകയും അടുക്കളയിൽ നിൽക്കേണ്ട ആൾക്കാരല്ല എന്ന് ബോധ്യത്തോടു കൂടി അരങ്ങത്തേക്ക് വരികയും അവർ ഫേസ്ബുക്കിലും അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം മോശമാണെന്ന് ഒരു സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ആർജവും അവർ കാണിക്കുമ്പം അതിനെ എന്തിനാണ് തടയുന്നത് അതിനെ തടയുന്നെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരുഷന്മാരെന്ന് പറയുന്ന നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുടെ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി ആണ് സ്ത്രീ പൊതുസമൂഹത്തേക്ക് വരുന്ന വന്നാൽ മാത്രമേ ആ ദേശരാഷ്ട്രം രക്ഷപ്പെടൂ എന്നുള്ള പറയുന്ന ഒരു നാടാണിത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനോട് പണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദേശരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പറയുന്ന വരികളാണ് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോക്കൂ അവരെങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു ദേശരാഷ്ട്രം പുരോഗമിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടെന്നോ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടെന്നോ എന്നല്ല വേറെ അതിനേക്കാട്ടിലൊക്കെ പുറയിലേത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ഇവിടെ ഒരു കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് പിന്നെ അവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം നിലനിൽക്കുന്നു ഒരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ ഇവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടിയെടുത്ത് ഇവരെ ജയിലിൽ അടക്കേണ്ടതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു കോംപ്രമൈസും അപമാനിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് അവരൊരു നിലപാട് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കൂട്ടമായി ആക്രമിച്ച് കളയാം എന്നുള്ള നിലപാടുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഒരു മറുപടി ലഭിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ള തീവ്ര യാഥാസ്ഥിതിക മനോഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ മൊഗൽ പോലീസിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് മൊഗൽ ഗൂണ്ടായിസം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമായിരുന്നില്ലേ ക്ലിനക്കോഡ് കണ്ടത് ഈ ക്ലിനക്കോഡ് നടന്ന ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ഈ തീവ്ര യാഥാസ്ഥിതിക ബോധത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയുമോ നേരത്തെ സംസാരിച്ച സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലാണ് സ്ത്രീകളെ ഏറ്റവും അധികം അടിച്ചമർത്തുന്നത് എനിക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു സ്ത്രീ ഇപ്പൊ അവിടെ നിരഹാരം കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് എന്തിന്റെ പേരില്ല ഭരണഘടന അനുവദിച്ചതായ ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതി ഈ അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞ് പ്രഖ്യാപിച്ചതായ അതായത് പുരുഷനോടൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനുമായി തന്നെ ദൈവത്തിനെ വണങ്ങാനും വഴങ്ങാനും വണങ്ങാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അനുവദിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞോട് അവിടെ കിടക്കുന്നത് നിരഹാരം കിടക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീയല്ല ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീയാണ് പിന്നെ ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാ സ്ത്രീകൾക്ക് പള്ളിയിൽ പ്രവേശന ആരാധനാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം അക്കാര്യത്തിലാണല്ലോ അപ്പൊ അത് വഴി നടക്കാൻ പാടില്ല അതിലൂടെ ആരെങ്കിലും വഴി നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വഴി നടന്നവരോട് വീട് അടിച്ച് തകർക്കുന്നത് ആ പിന്നെ ഈ പെരിനാപാത്ത് മാവട്ടെ മറ്റാരും ആവട്ടെ അതൊന്നും മുസ്ലിങ്ങളല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീക്ക് ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാന്ന് മാത്രമല്ല ആ പള്ളിയുടെ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്തൂടെ പോകുമ്പോ എവിടെയൊക്കെയാണ് അവരുടെ വീടുകൾ അവിടെ എല്ലാം ആ നിമിഷത്തിൽ പാഞ്ഞെത്തിയിട്ട് ആ വീടുകൾ
മുസ്ലിം സമുദായം കൊണ്ട് അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നവരാ സ്ത്രീകൾ അഴിഞ്ഞാണെന്ന് അവർ അനുവദിക്കൂല അതിനൊരു മര്യാദ ഉണ്ട് ആ മര്യാദ പാലിക്കുന്നതിന്റെ പേര് പേര് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്നല്ല സ്ത്രീ ആ പുരുഷനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇസ്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് ശ്രീ ഓ അബ്ദുല്ല ഞാനൊന്ന് ഇടപെടട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഈ അച്ചടക്കമുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഈ അച്ചടക്കത്തിന്റെ ഈ മെഷർമെന്റ് സ്കെയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ആരെന്താ തീരുമാനിച്ചത് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ പുരുഷന്മാരാണ് ഈ അച്ചടക്കത്തിന്റെ അതായത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ അച്ചടക്കത്തിന്റെ മെഷർമെന്റ് സ്കെയിൽ അവരുടെ കയ്യിലാണ് അവർ തീരുമാനിക്കും ഈ മെഷർമെന്റ് സ്കെയിൽ അവർ അളക്കും ഇതുവരെ ആയിരിക്കണം ഇത്ര പേരോട് മിണ്ടണം ഈ വസ്ത്രം ധരിക്കണം ഇങ്ങനെ പെരുമാറണം ഇങ്ങനെ ഇടപെടലുകൾ നടത്തണം ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ അവിടെ ശോഭാ സുരേന്ദ്രന് സ്ത്രീകൾക്ക് ഭരണഘടന നൽകിയതായ സുപ്രീം കോടതി ഉയർത്തി കാണിച്ചതായ ഇല്ല ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് അതിന്റേതായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ശ്രീ ഒ അബ്ദുല്ല ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് അതിന്റേതായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ഇപ്പൊ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ മാത്രമല്ലല്ലോ ഇതിനു മുമ്പ് സി കെ പത്മനാഭൻ അതിനു മുമ്പ് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ചിലപ്പോൾ ശോഭാ സുരേന്ദ്രന് ശേഷം മറ്റൊരു പുരുഷനായിരിക്കാം ഇത് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ഒരു സ്ത്രീ എന്നാണല്ലോ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പക്ഷെ ശോഭാ സുരേന്ദ്രനും മുമ്പ് സി കെ പത്മനാഭനും അതിനു മുമ്പ് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവർ വരുന്നത് ശ്രീ ശ്രീ ഒ അബ്ദുല്ല താങ്കൾക്ക് അറിയാത്തതല്ലോ കിതാബ് എന്ന് പറയുന്ന ആ നാടകം കളിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എത്രത്തോളം വലിയ ഭീഷണികളാണ് റഫീഖ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകൻ നേരിടേണ്ടി വന്നതെന്നും ആ നാടകം കളിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രീ ഒ അബ്ദുല്ല താങ്കൾ അതിൽ തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട എന്നോട് ആ നാടകം കളിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ഒ അബ്ദുല്ല ആ നാടകം ജില്ലാ തലത്തിൽ വെച്ച് കില്ല് ചെയ്യപ്പെട്ടത് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടികൾക്ക് അത് കളിക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ ആ വിഷയം ഒരു പ്രാവശ്യം ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ കൃത്യമായി മതസംഘടനാ നേതാക്കൾ ഈ കുട്ടികളുടെ വീടുകളിൽ ചെല്ലുകയും ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ള ഞാൻ ഈ കിതാബ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മളത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൃത്യമായി തന്നെ വ്യക്തമായി തന്നെ ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് പോയതാണ് ആ വിഷയം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ച ആ വിഷയവുമല്ല ദയവായി ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ ആ വിഷയം വിടുകയാണ് അഷ്റഫ് അലി അഷ്റഫ് അലി ഇല്ല ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയാം ശ്രീ അഷ്റഫ് അലി ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അതായത് കിളിനക്കോടെ പെൺകുട്ടികളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കുന്ദമംഗലം മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പല്ലാട്ട് ഷംസുദ്ദീൻ പ്രചരിപ്പിച്ചൊരു ഓഡിയോ ഉണ്ട് അതായത് അന്യമതസ്ഥരുമായി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സെൽഫി എടുത്തു വിശ്വാസത്തിന് നിരക്കാത്ത തരത്തിൽ ഈ പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ പെരുമാറി എന്താണ് സാർ ഒരു പെൺ കുറച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി സെൽഫി എടുക്കാനോ വീഡിയോ എടുക്കാനോ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത തരത്തിലേക്ക് കേരളം മാറിയോ കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹം മാറിയോ മുസ്ലിം ലീഗ് ഈ തരത്തിൽ തന്നെയൊക്കെയാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു സദാചാരം മുസ്ലിം ലീഗോ അതിന്റെ പോഷക സംഘടനകളോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ വ്യക്തികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങളെ ഒരു സംഘടന കൂടി തീരുമാനിച്ചു എന്ന രൂപത്തിൽ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേഗിന് അത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ആവശ്യത്തിനില്ല മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ പൊതുവായ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ക്യാമ്പസുകളിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ ക്യാമ്പസ് ഷോപ്പാണെങ്കിലും എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളുമായും സൗഹൃദവും ചെന്നാത്തവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പരസ്പര ആശയവിനിമയവും എല്ലാം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള ഒരു പക്ഷക്കാർ തന്നെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗും മുസ്ലിം യുദ്ധയും ആ രീതിയിലൂടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടഭൂമിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ യുവജന യാത്രയുടെ പരിപാടികൾക്കിടയിലാണ് ഞാൻ ഈ ചാർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിധത്തിലും സംസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതേസമയം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ വന്നത് ഏത് സാഹചര്യം വന്നതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒന്നാകെ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ
പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിൽക്കേണ്ട അവർക്ക് ചില ചട്ടക്കൂടുകളുണ്ട് ആ ചട്ടക്കൂടുകളിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് മാത്രമേ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ ഇതിനു മുമ്പ് ഖമോഹനി സാൻവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പറയുകയുണ്ടായി ബി പി സുഹ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾക്ക് ഏറെ ഭീഷണികൾ നേരിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓബ്ദുള്ള പറയുന്നത് ശരിയാണല്ലോ ഓബ്ദുള്ള ആദ്യം പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിലപാടിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നീട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അത് കൃത്യമാക്കി കാരണം മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള അച്ചടക്കം വേണമെന്നും അവർ മര്യാദ കാണിക്കുന്നത് ആ അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്നും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെച്ചാൽ അച്ചടക്കം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടാവും അത് എങ്ങനത്തെ അച്ചടക്കമായിരിക്കണമെന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ മതങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷാധിപത്യത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള മത സംഹിതകളും വഴി ആ സ്ത്രീകളെ പഠിപ്പിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധപൂർവ്വം ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായും സ്വസ്ഥമായും സന്തോഷകരമായും ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ പക്ഷേ എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ആ കുട്ടികൾ ചെയ്ത കാര്യത്തെ മോശമായ രീതിയിലാണ് എന്നുള്ള നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിനില്ല മാത്രമല്ല ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് തെറ്റായി എന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് യു യൂത്ത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആ പ്രദേശത്തിന് തന്നെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സദാചാര ഗുണ്ടായുസമാണ് ഉണ്ടായത് അവർക്കെതിരെ യഥാസമയം പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുക്കും എത്തു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യവുമാണ് എന്തായാലും ഓബ്ദുള്ള പോലുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചും കൂടി അതായത് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ അവരിടപെടുകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ബോധത്തിലുണ്ടാകുന്ന വലിയ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പെൺകുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നതെന്നും അതിനെ തടയിടാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അത് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല എന്നുള്ള കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് ഇത് പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശ്രീ ലാൽകുമാർ ഈ വിഷയത്തിൽ അതായത് അതിനുശേഷം പിന്നീടുണ്ടായത് അതായത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തുകയും ഈ വിഷയം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതോടുകൂടിയാണല്ലോ ഇത് വളരെയധികം സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ അതിനുശേഷം പോലും ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരെ സൈബർ ആക്രമണം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുത ഈ പെൺകുട്ടികൾ അതായത് ഇവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി മാപ്പ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ഈ സദാചാര ആംഗളമാർ ചമയുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ടല്ലോ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഈ മനോഭാവത്തെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓബ്ദുള്ള ആദ്യം ഒരു നല്ല ജനാധിപത്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വളരെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും അല്ലെന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അപ്പൊ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാമിക് സമൂഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് വീഴുകയും അതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന യഥാർത്ഥ വികാരങ്ങൾ പുറത്ത് ഒഴുകിയിരുന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള അബ്ദുള്ളമാരാണ് ആദ്യം മാറേണ്ടത് അതാ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അവസാനതയോടുകൂടി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുടെ സ്ഥിതി ഇതാണെങ്കിൽ അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ അവരുടെ വീടിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് ഒന്നത് രണ്ട് ഞാൻ ഒരു പോയിന്റിൽ പോലും ഹിന്ദുവും മുസ്ലിം തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒന്നും ഞാൻ നടത്തിയില്ല ഇതെല്ലാം മോശമാണെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് കാര്യം ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പുരുഷ മേധാവിത്വം അത് ഇസ്ലാമിക് സമൂഹത്തിൽ മാത്രമല്ല ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലും ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു സംശയം വേണ്ട അത് ഇസ്ലാമിക് സമൂഹത്തിൽ തന്നെയാണ് അതിന് പറയാൻ അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞ് തന്നെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അതിന് എനിക്കൊരു മടിയില്ല പറയാനായിട്ട് കാര്യം അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന കാര്യം അതാണ് പിന്നെ അത് അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനൊന്നും ഇവിടെ വിഷയമല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പിന്നെ പോലീസുകാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഇത് സൈബർ അറ്റാക്കിലേക്ക് പോകുന്നു കേസ് മാപ്പ് പറയുന്നു ആ പെൺകുട്ടികൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു
അതാണ് അവിടെയുള്ള പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുസ്ലിം ലീഗിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗിന് ഒന്നാകെ തന്നെ ഇതിൽ വിമർശിക്കേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് വന്നത് എത്ര മോശമായ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ആയിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ എത്രത്തോളം മോശമായാണ് ആ പെൺകുട്ടികളെ അതിൽ പരാമർശിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പെൺകുട്ടികളെ ഇകഴ്ത്തിക്കാട്ടാനായി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒരു നേതാവ് ഒരു സമുന്നതരായ നേതാവാണല്ലോ സ്വാഭാവികമായി ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒട്ടും താഴെക്കിടയിലുള്ളൊരു നേതാവായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആവർത്തിച്ച് ഇത്രയധികം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ ഒരു നിലപാടാണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടാണോ ലീഗ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഞാനത് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ നേരത്തും ലീഗിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകം കൂടി തീരുമാനിച്ച് പ്രമേയമെടുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ അതിനെ സ്ഥാപിക്കരുത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതിലാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ വേറെ ചില ദുരന്തങ്ങൾ പിന്നീട് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അത് തികച്ചും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു പ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു പരാമർശത്തിൽ അവിടുത്തെ പ്രദേശത്തുകാരൻ ആളുകളുടെ പ്രതികരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് രാഷ്ട്രീയപരമായ മാനങ്ങളില്ല അതിന് മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആ കുട്ടികളുടെ പല വീഡിയോകൾ കണ്ടതാണ് അവരുടെ പിന്നീടുള്ള വോയിസുകൾ കേട്ടതാണ് അവർ പറഞ്ഞു അവരുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അയച്ച ഒന്ന് ലീക്കായി പോയതാണ് അവരിതിന്റെ ഇത്രത്തോളം ഇതിന്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു തരാം മാത്രമല്ല ഇത് സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആൺ സുഹൃത്തുക്കളായ ആളുകൾ അവരാണ് മാത്രം പറഞ്ഞത് പെൺകുട്ടികൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണ് കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല കാരണം അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു ദുരനുഭവം അവർ പൊതുസമൂഹത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിൽ ആ ചങ്കുറ്റത്തെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ശ്രീ അഷ്റഫ് അലി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ സാധാരണമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല ആളുകൾക്കുള്ള പല കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഇതിൽ ഇവിടെ ഘടകങ്ങളായി വരുന്നുണ്ട് ചില ആളുകളുടെ കൺസെപ്റ്റിൽ സദാചാരം എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചടക്കം എന്ന് പറയുന്നതിനൊക്കെയുള്ള അവരുടെ ചില കൺസെപ്റ്റുകൾ അവരുടെ വാക്കുകളിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത് അങ്ങനെ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം പക്ഷെ ശ്രീ അഷ്റഫ് അലി ഞാൻ നേരത്തെ താങ്കളോട് ഈ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത് എന്റെ വാക്കുകളായിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ വനിതാ ലീഗിന്റെ ദേശീയ ജനറൽ ദേശീയ സെക്രട്ടറി ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഖമറുനീസ അൻവർ ഖമറുനീസ അൻവർ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ത്രീ വിരുദ്ധ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് വളർന്നു വരാൻ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അനുമതിയും നൽകുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതിയെന്നാണ് ലീഗിന്റെ നിലപാടെന്നായിരുന്നു ഖമറുനീസ അൻവർ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് ചോദിച്ചത് അല്ല ഇവിടെയുള്ള ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സ്ത്രീ സംബന്ധമായ നിലപാടെ കുറിച്ചാണോ അതോ ക്ലിനക്കോട് സംബന്ധമായോട് മാത്രമല്ല മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സ്ത്രീ സംബന്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സ്ത്രീ മനോഭാവം സ്ത്രീകളോടുള്ള എന്ത് മനോഭാവമാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയം കൂടിയാണല്ലോ നിലവിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പല സംഘടനകൾ ഓർഗനൈസ് ആയി തീരുമാനമെടുത്ത് വലന്റൈൻസ് ഡേയിലും അതുപോലെ മറ്റു പല ദിവസങ്ങളിലും ഒരു പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്ന പോലെ പാർട്ടികളിൽ പോയി അടിച്ചു പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഒരു നിലപാടോ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ലീഗിന്റെ ഭാഗത്ത് പറ്റിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലുണ്ടാവില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ വീണ്ടും ഈ ചർച്ചയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഇതൊരു ലീഗിന്റെ ഒരു സങ്കടമായ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രതിഷേധത ഈ വിഷയത്തെ അതിന്റെ മെറിറ്റിൽ കാണാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സദാചാര പോലീസിങ്ങനെയോ സദാചാര ഉണ്ടായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസ്പെക്ട് പോലും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതാണല്ലോ അതാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ദയവായി തുടരുക ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ള താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അതായത് മുസ്ലിം സമുദായം സ്ത്രീകൾക്ക് അനുശാസിക്കുന്ന ചില അച്ചടക്കങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ ആ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളെ അഴിഞ്ഞാട്ടത്തിന് വിടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീകൾ ആ സമുദായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് പുറത്തു വന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരുന്നു കാർണവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു മതപണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെയൊന്നും ബഹുമാനിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഈ പെൺകുട്ടികൾ സെൽഫി എടുക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് എന്ന് പുറത്തു വന്ന ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പാണ് ഇതിന്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ
ഇതാണ് ഏറ്റവും അധികം സ്ത്രീ വിരുദ്ധത എന്നും അടിച്ചമർത്തൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിന് മറുപടി വരെ അയക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ഏത് തരത്തിലാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ ആരാണ് അടിച്ചമർത്തുന്നത് ഏത് മേഖലയാണ് അവർക്ക് പെരുമാറാനും അവർക്ക് വ്യവഹരിക്കാനും അനുവദിക്കാതെ കിടക്കുന്നത് പല മേഖല ഞാൻ അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊരു സ്ത്രീ അവിടെ പിന്നെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നു ആര് നടത്തുന്നു അത് എന്തിനു വേണ്ടി ആ സ്ത്രീകൾ അങ്ങോട്ട് അനുവദിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവം വെച്ചാമില്ല അന്നൊരിക്കൽ ഫാറൂഖ് കോളേജിൽ ഒന്നിച്ച് ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കാനുള്ള അനുവാദത്തിന് വേണ്ടി ഇവര് ദീപു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളും മറ്റുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അതിനെ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചർച്ചകൾ നടന്നു ആ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു പല സംഭവങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്ക് കൃത്യമായ അകലം പാലിക്കണം ആൺകുട്ടികളിൽ നിന്ന് പറയുന്ന കണിശമായി നിഷ്കരിക്കുന്ന കോളേജുകളുണ്ട് സ്ത്രീകൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വരാവുന്ന വഴി പോകാവുന്ന വഴി സ്ത്രീകളും അല്ല ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിൽ ഇടപഴകാകുന്ന ദൂരം ഇതൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഫാറൂഖ് കോളേജിൽ ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഒരേ ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം എന്നത് വലിയ വിഷയമാക്കി മാറ്റുകയും ഇതിനുവേണ്ടി ആ സംഗതിക്ക് വേണ്ടി വീരോടെ വായിച്ചതായ പയ്യനെ മുഖചിത്രമാക്കി ചില പത്രങ്ങൾ വാരികളൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കൃത്യമായ ചില അജണ്ടകളുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തെ കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടി അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം അതിലെ പെട്ടതാണ് കിതാബും അതായത് ഈ കേരളത്തിലെ എന്തെല്ലാം രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ാണ് എന്താണ് കേരളത്തിൽപ്പെട്ട അവസ്ഥ നമുക്ക് പറയുന്നതില്ലല്ലോ വളരെ പിറകോട്ട് ആചാരങ്ങൾ പിടിച്ചുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് നൂറ്റാണ്ട് ആറെന്നും ഒന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ പിറകോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ വിഷയങ്ങളൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യാതെ ഒരു പിന്നെ എന്താ വെറും സാങ്കല്പികമായ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഇതെന്താ പറയുന്നത് കൃത്യമായ ചില അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണ് ആ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോ വലിയൊരു ക്ലിനക്കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് അപ്പോഴാണ് താങ്കൾ സംസാരിച്ചത് അതല്ല സ്ത്രീകൾക്ക് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഞങ്ങൾ ചില നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമാവലികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിയമാവലികളിൽ നിയമാവലികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവ അതിന്റെ അച്ചടക്കം പാലിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് സർ ഈ അച്ചടക്കമൊക്കെ എവിടെയാണ് അതാണ് പ്രശ്നം കാരണം ഈ അവരുടെ പുരുഷന്മാർ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാനും ഒക്കെ പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും മുസ്ലിം ലീഗ് ക്ഷമിക്കണം മുസ്ലിം സമുദായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കുള്ളത് കൂടുതലായും ഞാൻ എല്ലാവരെയും അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഇസ്ലാം സമുദായത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നു നേരത്തെ ലാൽകുമാർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും പറയുന്നു ഇസ്ലാം സമുദായത്തിൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത കൂടുതലാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട അതിലൊരു അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ യാതൊരു അജണ്ടയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഇത് പറയുന്നത് അത് കൃത്യമാണ് എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ വേണം സർ ഓ അബ്ദുള്ള എത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ തട്ടമിടുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണല്ലോ ഈ തട്ടമിടാത്ത എത്ര സ്ത്രീകളെയാണ് എത്ര സ്ത്രീകളെയാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ അതായത് വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് കൃത്യമായ ചില ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ സങ്കല്പമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു രൂപരേഖയോ ഉണ്ട് എന്തും ചെയ്യാം എന്നത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹമല്ല മറ്റൊരു സമൂഹവും അനുവദിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന് കൃത്യമായി അത് അവർ പാലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ ഒരു ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ സ്ത്രീകളുടെ മൂവ്മെന്റ്സിന് പെൺകുട്ടികളുടെ മൂവ്മെന്റ്സിനുണ്ടായിരുന്ന നേരത്തെയുള്ള നിയന്ത്രണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഈവൻ ആ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം പോലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലിൽ പോകാം ബോയ്സിന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാം പക്ഷെ റേസർ എഴുതി വെക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻഡു പത്രത്തിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടാ ഇത് മുസ്ലിം സമുദായം അനുവദിക്കൂല അതായത് പെൺകുട്ടികൾ അവർ പാലിക്കേണ്ടതായ ചില മര്യാദകളുണ്ട് രാത്രിയിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്നാൽ എന്താണ് ഈ നാട്ടിൽ സംഭവിക്കുക ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്താണ് സാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ആ ക്യാമ്പസിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയും അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തീരുമാനിച്ചാൽ നടന്നിരിക്കും ആ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറയുമ്പോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സുഖമില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ കു
എന്താ അവിടെയുള്ള വേറാറ് വേറെ മറക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ നിങ്ങൾ താഴെ തുറന്നിട്ട് എന്താ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള സൗന്ദര്യം അത് അവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു വസ്ത്രം നല്ലത് എന്താ സ്ത്രീയുടെ എല്ലാവിധ സൗന്ദര്യവും അഴിഞ്ഞാട്ടം കൂടെ നടക്കുക എന്നിട്ട് സ്ത്രീകൾ ആരെങ്കിലും കടന്നു പിടിച്ചിട്ട് മനാശങ്കം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അർദ്ധരാത്രിയിൽ അവൾ പുറത്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടവളാണെന്നുള്ള ഒരു അലിഖിത നിയമവും ഇവിടെയില്ല മാത്രമല്ല കൃത്യമായി ഉള്ള ധാരണകൾ ഇവിടെയുണ്ട് കൃത്യമായ നിയമങ്ങളുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാം അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് പുറത്തു പോകാം രാത്രികൾ പെൺകുട്ടികളുടെ കൂടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദേശീയ തലത്തിൽ ചർച്ചകളും ക്യാമ്പയിൻസും നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ദയവായി തുടരുക അഡ്വക്കേറ്റ് മിനി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാര്യമല്ല ഏറ്റവും അധികമുള്ള പൊതുസമൂഹം ഇങ്ങനെ മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് രാത്രി ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെൺകുട്ടി പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല അവൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഇതൊക്കെ മാറാതെ എങ്ങനെയാണ് സർ ഈ കിളിനെ കോടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് രാത്രി രാത്രി ആയാലും പകലായാലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഭയമില്ലാതെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ എല്ലാ റോഡുകളിലൂടെയും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളുടെയും നടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവിടെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഓബ്ദുള്ള എൻ്റെ നിലപാട് പൂർണ്ണമായി മാറി നമ്മൾ കാണുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരിയായ നിലപാടുകളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളുടെ അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നേരത്തെ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്ന മര്യാദകൾ കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല എന്നും മുസ്ലിം സമുദായത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരാൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സദാചാര നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ വീർപ്പുമുട്ടുക തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അവരൊരിക്കലും അങ്ങനെ പുറത്തു വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെ വരുന്നത് അല്ലെ വാക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ മോശമായ വാക്കാണ് അഴിഞ്ഞാടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെയുള്ള വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു തിയറി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനെ പോലുള്ള മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലെ സംസാരിക്കുന്ന പ്രഭാഷകരോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമുദായത്തിലെ പുരുഷന്മാരത് ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ നിലയിൽ വളരെ ഭീകരമായ ഇത് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അത് തിരിച്ചറിവ് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയും അവരിന്ന് പലരും അതിനെതിരായിട്ട് ഉയർന്ന് വരികയും ആ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള കലാപത്തിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ സമരങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ അവർ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം നേരത്തെ മുസ്ലിം കുട്ടികളെ തന്നെ എടുക്കും നല്ല പഠിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കുട്ടികൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അവരെ ഒരു പതിനെട്ട് പതിനേഴ് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പതിനേഴ് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നി നിയമപരമല്ല എങ്കിൽ പോലും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിലെ ആളുകൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന ഒരു ശീലം എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിലും നടന്നു വരുന്ന എത്രയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ആ കുട്ടികളെ ആൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മൊഴി ചൊല്ലുകയോ ചെയ്തു പോവുകയും മറ്റ് വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും തകർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒ അബ്ദുലെ പോലുള്ള ആളുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതായത് അതൊരു ഭയങ്കര മനുഷ്യത്വപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നന്നായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ളൊക്കെ കഴിവുള്ള പെൺകുട്ടികളെ പത്ത് വയസ്സ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുൻചൊക്കെ പോയി എന്താവും പിന്നെ ജീവിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ എന്തിനെ മെയിൻ്റനൻസ്
അവർ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതായത് പുരുഷനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സദാചാരത്തിൽ നിൽക്കാത്ത പെൺകുട്ടികളെ അവരെല്ലാം വളരെ മോശക്കാരികളോ അഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരികളാണെന്ന് വിളിക്കുന്ന അബ്ദുള്ളയെ പോലുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് വഴിമരുന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ശ്രീ ലാൽകുമാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം ഒരു പെൺകുട്ടി പുറത്തിറങ്ങാൻ മുസ്ലിം സമുദായം അനുമതി അനുമതി നൽകുന്നില്ല ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണം ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കൃത്യമായ ചിട്ടവട്ടങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ പോരാടുന്നത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷിക്കണം ആ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ വിമോചനത്തിനായുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഫലം കാണും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പോലും നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്രത്തോളം പിന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് മണിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അബ്ദുള്ളയാണ് എനിക്ക് അബ്ദുള്ളയോട് പറയാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ എവിടെയും ഒരു പുസ്തകശാല കാണും അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു ബേറാക്ട് വാങ്ങിക്കുക പി എം ബക്ഷി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സുഭാഷ് കശ്യപ്പ് എഴുതിയ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ കാണും അതിനകത്ത് പോയി പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് കാണും എന്നിട്ട് ആർട്ടിക്കൾ പത്തൊമ്പതിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കുക അവിടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷനും ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റും ഒക്കെ ആർട്ടിക്കൾ പത്തൊമ്പതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത് വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാ സിറ്റിസണും ഉള്ളതാണ് അല്ലാതെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതും ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേറെ ഏതും ഒന്നും അല്ല ഏതൊരു പൗരനും ഉള്ളതാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും പിന്നെ അദ്ദേഹം പോകേണ്ടത് ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് പോവുക അപ്പൊ ആ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് അത് ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലൈഫിന് ഊന്നി പിടിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇത് രണ്ടും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും ശരീരത്തിലോയ അല്ല ഇവിടെ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ നീങ്ങുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും അത് മനസ്സിലാക്കാത്തതിൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് ലോ ആണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊക്കെ തോന്നുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ഇവിടുത്തെ സത്യം രണ്ട് ഷാബാനു കേസ് നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ ആരെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അബ്ദുള്ള എന്തൊക്കെയോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഷാബാനുവിന്റെ കേസ് കേട്ട് കണ്ടതാണ് നമ്മൾ വേറെ കൂടുതലൊന്നും അതിനകത്ത് പറയണ്ട പിന്നെ ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സാനിയ മിർസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി ടെന്നീസ് കളിക്കാൻ പോവുകയും വിമ്പിൾട്ടണ്ണൊക്കെ കളിക്കാൻ പോവുകയും ചെയ്തതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന പരാമർശത്തിന് വാർത്തകൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ കുട്ടിയെ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം കൂടി ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി തട്ട വിട്ട് ടെന്നീസ് കളിപ്പിക്കാൻ വിട്ടേനെ മനസ്സിലായില്ലേ ആ രീതിയിലേക്ക് ജീർണിച്ച രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു മൊത്തം മോശമാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഓ അബ്ദുള്ളയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ആ പുരുഷ മേധാവിത്വം തന്നെയാണ് അവരുടെ വീടുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സാമൂഹിക ബോധമുള്ള ഓ അബ്ദുള്ളയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ ഇതാണെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകൾ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ അത് വളരെയധികം നമ്മൾ ഈ പൊതുമണ്ഡലം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് അല്ല ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് ഇത് തിരിച്ച് ഈ സമൂഹം തിരിച്ചു പോയാൽ പോലും എനിക്ക് അത്ഭുതമൊന്നും തോന്നില്ല അതാണ് ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ള ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്കെതിരെ വന്ന വിമർശനങ്ങൾ താങ്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും താങ്കൾക്ക് തീർച്ചയായും അതിന് മറുപടിയും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭരണഘടന നൽകുന്ന ചില അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ അവകാശങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ ഇടപെട്ടത് താങ്കൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടികൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നും അവരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് തീർച്ചയായും അതിൽ എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ആ പറയുന്നതൊക്കെ തന്നെയും തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് ക്ഷമിക്കണം താങ്കൾ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണ് താങ്കൾ ഇപ്പോഴും ഇതേ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണോ എല്ലാവർക്കും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിയമമാണ് അനുശാസിക്കുന്നത് ഒരേ നിയമവും ഒരേ നീതിയുമാണ് അതിൻ പ്രകാരമാണ് ഇവിടെ നടക്കേണ്ടത് എത്രയോ സ്ത്രീകൾ എത്രയോ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അവരുടേതായ മേഖലകളിൽ ഉന്നത വിജയം വെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് പക്ഷേ ആ സമയത്തൊക്കെ നിങ്
ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ അനുവാദം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇടകല്ലാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത് അനുവദിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അത് ഞാൻ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഈ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം ഹോസ്റ്റലിലല്ല ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഹോസ്റ്റലില്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമുദായം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പുരുഷൻ അനുവദിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്ത്രീക്ക് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയും ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല അതിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിന് നിങ്ങൾ പഴി പറഞ്ഞാൽ നടക്കൂല ഇത്രയധികം സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കും പിന്നെ തലയിൽ തട്ടും അവിടെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാക്ക കാഷ്ടിക്കൂല എന്നാൽ എന്താ വെയിൽ കൊള്ളൂല നല്ലൊരു വസ്ത്രം അതിനുള്ള കുഴപ്പം ഈ മുടിങ്ങനെ തലയിൽ അത് ഇതിട്ട് മണത്തിനും പിന്നെ പൂവിന്റെ ഒക്കെ വാസന എന്ത് വൃത്തികേട വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ എന്താ അതിന്റെ സുഖം അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രധാനത്തിനോട് നിങ്ങൾ അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും അത് അനുകരിച്ചോളൂ എന്നല്ല എനിക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ വാഗ്ദാനം ഏതോ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടാണ് വിചാരിച്ചോ എന്താ സുഖം കുഴപ്പം രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചോ അല്ല അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഭരണകൂടെ ഒരു വകുപ്പാദാതാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ അർത്ഥ ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാനം എന്താ മുസ്ലിം സ്ത്രീയെ ഈ പിന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ നടന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വേങ്ങരക്കടുത്ത സ്ഥലത്ത് നടന്ന കുട്ടികൾ തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു തമാശയുടെ പേരിൽ സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ച് സമുദായത്തിൽ എന്താ നേരത്തെ പറയട്ടെന്ന് പറയാം കുട്ടികൾ പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഒക്കെ വിവാഹം വിവാഹബന്ധത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ജാതകം നോക്കിയിട്ട് എത്രയോ കാലം കാത്തിരിക്കാൻ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ കിട്ടില്ല അവരെ ഏതാണ്ട് പ്രായപൂർത്തി എട്ട് പതിനെട്ടിനെയും ഇരുപത്തിനാലിന്റെ കടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പൊ എത്രയോ കുട്ടികൾ ഡിഗ്രി ഒക്കെ പാസ് ആയി വരുന്നതാണ് ഒട്ടുമിക്ക കുട്ടികളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ജാതകം ഒത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര ആക്ഷേപിച്ചാലും വിരോധമില്ല ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്റെ യാഥാർത്ഥിക പിന്തിരിപ്പൻ ഇസ്ലാമിക നിലപാട് ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ള താങ്കൾ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായാണ് ഈ തട്ടം ഇടുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചത് വളരെ നല്ല കാര്യം കാരണം താങ്കൾ അത് വളരെ നിഷ്കളങ്കമായാണല്ലോ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി ഇടപെടാൻ അനുവദിക്കില്ല ഞാൻ ആ ചോദ്യം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരുമിച്ചിരുന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക താങ്കൾ ഒന്ന് വേണം ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് താങ്കളുടെ പ്രായത്തെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുക മീറ്റു എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമ്പയിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നറിയാമോ മീറ്റു എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമ്പയിൻ മീറ്റു എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമ്പയിൻ അതായത് ചൈൽഡ് അബ്യൂസിന് ആ മീറ്റു എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ചൈൽഡ് അബ്യൂസിന് വിധേയരായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആ സമയത്ത് അവർക്ക് തുറന്നു പറയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അവർക്ക് തുറന്നു പറയാൻ ശക്തിയും ആർജവും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്കുണ്ടായ സെക്ഷൽ അബ്യൂസിനെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറയാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആണ് എത്രയോ വലിയൊരു ക്യാമ്പയിൻ എത്രയോ മഹത്തരമായ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തുടങ്ങിയ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഞാനും എന്റെ പുരുഷ സുഹൃത്തുക്കളുമായി രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷവും ജോലി ചെയ്യാറുള്ള ഒരാളാണ് ഞാനും എന്റെ പുരുഷ സുഹൃത്തുക്കളുമായി രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷവും ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുണ്ടാവും ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ള എം ജെ അക്ബറിനെ പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുണ്ടാവും പക്ഷെ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം ഇവിടെയുള്ള ഐ ടി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ആശുപത്രികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മാധ്യമ എന്താണ് ശ്രീ അബ്ദുള്ളിറ്ററി ഗോവയിലെ ഒരു പിന്നെ ലിസ്റ്റിൽ വെച്ച് പിന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ പീഡിപ്പിച്ച് അവിടെ ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോ ശരി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് ശ്രീ അബ്ദുള്ള എത്രയോ സ്ത്രീകൾ താങ്കൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ മുഴുവൻ അടച്ച ആക്ഷേപിച്ചു പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല മാത്രമല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ തരുൺ തേജ്ബാലിനെ പോലെയോ എം ജെ തരുൺ തേജ്ബാലിനെ പോലെയോ എം ജെ അക്ബറിനെ പോലെയോ ഉള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ മുഴുവൻ അധിക്ഷേപിച്ചു പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എത്രയോ അധികം പുരുഷ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷവും ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാള
ശ്രീ ഒ അബ്ദുല്ല താങ്കൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിക്കരുത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം അവൾ പുറത്തിറങ്ങിയത് കൊണ്ട് അവൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടോട്ടെ എന്നാണോ ശ്രീ മിനി താങ്കളാണ് ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് രാത്രിയിൽ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെൺകുട്ടികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണെന്നുള്ള ഈ പൊതുസമൂഹ ബോധം എന്ത് പറഞ്ഞാണ് വിളിക്കേണ്ടത് കേരള സമൂഹം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ താങ്കൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് പറയുകയും പെൺകുട്ടികൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ അടക്കം എല്ലാവരും ആ നിലയിൽ നടന്നോട്ടെ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പെൺകുട്ടികൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നു പാതിരാത്രിക്ക് പോകുന്നു ആ പോകുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിലേക്ക് എത്തപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തില് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ല എന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവണം അല്ല ആക്രമിക്കപ്പെടേണ്ടവരല്ല എന്ന ബോധം പൊതുസമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ആ നിലയിൽ സുരക്ഷിതമായി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക അതേസമയം ആ ഈ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പാടില്ല എന്നും അവരങ്ങനെ നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു പൊതുബോധം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതെ അത് വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മള് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മിക്സഡ് സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ല തുറച്ചു നോക്കണ്ട അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് തുറച്ചു നോക്ക നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതിപ്പോ ഡൽഹിയിൽ അടക്കം ഒരു പെൺകുട്ടി പിഞ്ചു പെൺകുട്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ബിലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇനിയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ തുറച്ചു നോട്ടങ്ങളും ബലാത്സംഗങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അത് രാഷ്ട്രീയമല്ല അതൊരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യമാണ് പെൺകുട്ടികളെ ശ്രീ ഓ അബ്ദുള്ള ശ്രീ ഓ അബ്ദുള്ള എന്റെ ശരീരം എന്റെ അവകാശമാണ് ഞാൻ രാത്രിയിൽ പുറത്തിറങ്ങുകയോ ഞാൻ പുറത്ത് എന്താവശ്യത്തിന് പോവുകയോ രാത്രിയിൽ ഞാൻ എന്റെ തൊഴിലെടുത്ത് ജോലി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും പക്ഷെ അനുവാദമില്ലാതെ മറ്റൊരാളും എന്റെ ശരീരത്തിൽ തൊടാൻ പാടില്ല അത് നിങ്ങൾ എന്ത് പുരുഷ പ്രിവിലേജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും സമ്മതിച്ചു തരാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ദയവായി തുടരുക ശ്രീ ലാൽ കുമാർ താങ്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ താങ്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ഓ അബ്ദുള്ള ഞാൻ വരാം താങ്കൾക്ക് മറുപടി ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് ശ്രീ ലാൽ കുമാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ താങ്കൾ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എം ജി അക്ബറിന്റെയും ഒപ്പം തന്നെ തരുൺ തേജ്പാലിന്റെയും ഒക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതമായിരുന്നു പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ പല തൊഴിലിടങ്ങളിലായി ജോലി ചെയ്യുന്നു അവരൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾ എന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയേണ്ടത് ഞാൻ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് അവരുടെ തന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഇസ്ലാം കണക്ഷൻ വരുമെന്നും ഇവർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാതെ ഈ ചർച്ചയിൽ എങ്ങനെ ഇവരുടെ കേസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടത്തോട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു സംശയം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒ അബ്ദുള്ളയോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചതോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനമായി അദ്ദേഹം തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ട നമ്മൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദാഹരണ സഹിതം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പണി ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞ് കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഒരു ആശ്വാസമാണ് അത് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് നിങ്ങളെ ഞാൻ ആദ്യം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഒരാൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് യാത്ര ചെയ്യണം ഞാൻ ഇസ്ലാമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഇസ്ലാമിനായാലും ആർക്കായാലും ഒരേപോലെ നിൽക്കുന്നതാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അബ്ദുള്ളയുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതില്ലാതെ അവരുടെ റൈറ്റ് ഇല്ലാതാകുന്നില്ല അത് ഇസ്ലാമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവർക്ക് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങരുത് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു പൊതുസമൂഹത്തിൽ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അബ്ദുള്ള നേരിടുന്നൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയോ ആധുനികതയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും അതേ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശരിയത്ത് നിയമപ്രകാരമുള്ള വാല്യൂസ്
മതത്തിന്റെ ഈ പറയുന്ന ഓർത്തഡോക്സ് എലമെന്റ്സിൽ നിന്ന് താങ്കൾ മാറി ഇറങ്ങി വന്ന് വേണം ചെയ്യാൻ പിന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ഒരു മര്യാദകട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാര്യം ഈ പറയുന്ന വെളിയിൽ വെളിയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയേണ്ട അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല എന്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളായി ഒരു മുപ്പത് വർഷമെങ്കിലുമായി അമ്മ അമ്മയ്ക്കെതിരെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എത്രമാത്രം ജീർണിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ വന്നതാണെന്നറിയോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ നിന്നെല്ലാം അടിപതറാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത് കൊണ്ട് ഇപ്പം സമൂഹത്തിലാ ഇന്ന ആള് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ സ്ത്രീ നേരിടുന്ന ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി സ്ത്രീ അവർക്ക് ആ കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വളരെ വലുതാണ് അതിനെ എല്ലാം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അഭിനന്ദിക്കാണ് വേണ്ടത് ഒരു അഭിലാഷ് മോഹന് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തനം അങ്ങനെ എളുപ്പമാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു അപർണയ്ക്ക് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യം അതാണ് പുരുഷ മേധാവിത്വം കൊടുക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അതിൽ അപർണ വരുന്നതിനെ അഭിനന്ദിക്കാതെ അപർണ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം ചർച്ച നടത്തുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയുണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് അപകടം പതിങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അത് ഇത്രയും വലിയ ആൾക്കാർ എന്നുവെച്ചാൽ ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരവും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ ഇത് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പറിന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ചർച്ച പിന്നെ ഈ ചർച്ച നടത്താൻ പാടില്ല എന്തൊരു അസംബന്ധം പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡൽഹിയിലെ ഒരു കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം പെൺകുട്ടികൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു വിറ്റ കണ്ടീഷൻ റേസറിൽ ഉൾപ്പെടണം എന്ന് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇത് ഒന്നും ഒരു മുസ്ലിം ഹോസ്റ്റലോ മുസ്ലിം രാജ്യത്തിന് സംഭവം ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ശരിയത്വോ അല്ല അത് ഇന്ത്യയിലെ രാജ്യത്തുള്ള സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ പിന്നെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം ഇത് വിഷയങ്ങൾ നടത്താൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സുഹൃത്തിനോട് പറയാം ഇസ്ലാമിൽ ഓർത്തോഡക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നൊന്നുമില്ല ഇസ്ലാമിനുള്ള പ്രമാണം വിശുദ്ധ കുർത്താന ആ ഖുർആാൻ അങ്ങേയറ്റം പുരോഗമന വരാം അങ്ങേയറ്റം പ്രവാചകന്റെ വചനങ്ങളും ഇതിൽ പിന്നെ യാഥാർത്ഥികരായ അതിൽ യാഥാർത്ഥിക വായന നടത്തി ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാത്രം വിഷയം ഉണ്ടായേക്കാം അതിന്റെ പേരിൽ പണ്ട് കാലത്ത് ഏതൊക്കെ സംഭവിച്ചു പറ്റുണ്ടാവാം പല കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഇസ്ലാം അത് ഓർത്തോഡക്സ് മറ്റേന്നുള്ള വിവേചനമില്ല ഇസ്ലാം പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം പുരുഷനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്ത്രീക്കും അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഞാൻ എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ ഞാനൊരു എഡിറ്ററായി കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലം ജോലി ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവരൊക്കെ പെൺകുട്ടികളുള്ള പരിശീലനം നൽകുകയും അവർ പത്തും പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും മണി രണ്ട് വണ്ടി ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാരൊന്നും ഞങ്ങളും അപ്പൊ ആധുനികതയും പിന്നെ മറ്റതിനെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിനകത്ത് പിന്നെ സ്ത്രീ പെൺകുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് സഹോദരിമാരായിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ മാതാക്കളായിട്ടാ നമുക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടുള്ള ഒരു ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾ പെരുമാറുമ്പോൾ അതിന് ചില നിബന്ധനകൾ ഉണ്ട് ആ നിബന്ധന പാലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നടുത്ത ശേഷം പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല അതിന് അർത്ഥം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇറങ്ങാം മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇറങ്ങാം എത്ര മണിക്കൂർ ഇറങ്ങാം പക്ഷെ എന്തായാലും വളരെ പുരോഗമനപരമായി തന്നെയുള്ള ചിന്തകളും ചർച്ചകളും നടക്കട്ടെ വളരെ നന്ദി ശ്രീ ഒ അബ്ദുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് മിനി ലാൽകുമാർ അഷ്റഫ് അലി ചർച്ചയിൽ